Meillä oli paljon viikko sitten. Viikko sitten kun suunniteltiin tää reissu, niin sanotaan, että kaikki asiat oli vähän toisi. Me piti lähteä hauen perään, meitä piti olla kolme, meidän piti olla veneellä, mutta välillä tulee vähän muuttui matka. Kun ollaan muutama haukireissu tehty, niin vaikka tänään piti olla tuona olosuhteet superhyvät, niin nyt kutu on alkanut lähes joka paikassa, niin Oikeastaan turha se on lähteä, lähteä nyt niitä haukia kiusaamaan. Ja päätettiin, että vedetään sitten jigisetti. Lähdetään etsiä, etsiä jotain hyvää jigijärveä, katsoa vähän mitä järven pohjasta löytyy. Mutta sitten meidän ainoa vetokoukullinen auto ja Olavi vähän loukkaa seille jalkaansa lenkillä. Ja nyt meillä on paljon tilanne, että me ollaan kahdesta. Mutta ei se mitään. Meillä on plan B. Mota renkaat. Me lähdetään renkailla. Nyt tutkimaan järveä. Viritettiin diipperi tuohon meille kaijuks. Niin, niin renkaaseen kiinni. Lähdetään vähän tutkii, tutkii tätä järveä ja jigivehkeille katsotaan, että joko kuha löytyy jostain kivikkojen, soraikkojen edustalta. Eikö me paljon lähteä vesille? Tehdään näin. Onko se muina? Mun kännykkä tää on. Onko tässä jo mitään nauloi? <laughs> Toivottavasti. Oen tässä että vava. Joo. Päivä ensimmäinen. Se muista, vitsi tällä on ollut joku suussa. Katu mitkä jäljet. Heippa kaveri. Noi, ensimmäinen. So. Joo joo, se sen kuuli. Tai ainakin parempi kala anyways. Se ei ole enää tuommoinen pyrstöä kiusoa pikkuhauki. Oi mulla... Ai. Oh, kato mikä masu! Tiedätkö mikä masu näin pikkuhauella? Mikä masu?
Näin sä sylkäskö? Joo, kato. Se sylkäs pikkusalaka. Tätä se on ihan täynnä. Hei, tässä meillä päivä pari. Tää on väri koodi. Se olisi ollut yllätys, jos se olisi tullut ruskea salakka. Ota siitä. Nyt tulee jotain. Joo. Joo, nyt piirtää vähän. Nyt piirtää nousuu. Joo. Joo, nyt on kivikko. Nyt on saattaa olla jotain kalaakin. Joo. Joo, tossa on heitä vaan tonne pieni kukkula. Siinä on kalaakin. Joo, tosta kyllä kalaa. Taas on kala alla. Kata asuisko nyt jikille. Lähtee nousee. No siellä on... No. Se näkyy, se näkyy siellä kaijussa, että lähestyy jigi. Nätti ahve. Se oli magee. Se näkyy tuolla kaijussa, että nyt tulee kala kohdalle ja lähti nousemaan. Siinä on. Ämpeet pois vaapulla. Noin tapahtuu, kun ollaan epätoivo partaalla ja viimeisetkin olinkodet pitää kalan tuloa käyttää. Sinne meni kala. Nyt on peukku kirjaimellisesti märkänä. Käykää tekin laittaa meidän videolle peukkuun. Me arvostetaan sitä erittäin paljon. Taas aikaa pikkukalaa näkymään. Kato. Minne se meni? Siinä. Siinähän se. <hah> Minne se meni? Ei mennyt minne. No mä en tiedä kuin yleistä niinku. 
nää skellutrenkaasit jotain pieniä kaikuvirityksiä tekee, mutta tää on oikeesti niinku, tää on todella hyödyllinen. Tässä järvessä ei ole niinku paljon muotoa, tää on oikeastaan tasamatalaa tai tasasyvää, semmoista neljää metriä. Ihan silleen, että pohjaa kaikkialla. Mä oon yksi yks karikko, mistä käytännössä kaikki kalat on tullut. Ja ilman nyt kaikkui me ei oltais ikinä niinku löydetty sitä karikkoa. Mulla on tässä Deeper Chirp Plussa. Ja mä oon nyt Chirp Plussa laittanut tähän vene kiinnikkeeseen. Mä oon tän ihan yksinkertaisesti laittanut tähän kiinni ruuvannut kireelle, mut en nyt liian kireelle, mutta suht kireelle tähän selkänojaan. Mä oon totta kai laittanut tätä turmanaru sitten kiinni tänne, että sanotaan jos tää irtois täältä selkänojasta kiinni ja tippuisi, niin tää turmanaru pelastaa ton systeemi sitten siinä. Sitten tää on mun oma patentti. Keeperissä on tää keskitanko, niin siinä ei oikein ollut mitään järkevää paikkaa, niin mä pikkusen tein reikiä tähän kankaaseen, jotta mä sain nämä Deeperin kännykkä vapakiinnikkeet kiinni tähän tankoon. Nämä on tarkoitettu laittaa vapaan kiinni, jos haluaa heittää esimerkiksi Deeperin, voi suoraan kelata ja katsoa. Se on ihan järkevä siihenkin, mutta mä hirveästi itse rannalta kalasta, niin mä laitoin tämän vapakiinnikkeen tähän reaaleja, jossa me näemme, mitä tuo pohjassa tapahtuu suoraan kännykältä. Ja tämän jakson aika paljon tosiaan oli Deeperistä hyötyä, ja sen takia nyt Deeperin kanssa yhteistyöllä meillä löytyy tarjouskoodi, ja linkki, mitä käyttämällä saat Deeper Cheer Plusan hyvää hintaan ja mikä tärkeintä pysyt tukea näin koronan epävarmaan aikaa myös meidän toiminnan jatkuvuutta. Ja linkki on tässä. Ja myöskin tuon lisätietokentästä alhaalta löydät linkin suoraan sivuille. Ai ai ai, mitä sä paljon uskot? Vieläks kuhaa voidaan saada? Kyllä mulla on ainakin vielä, no jos ei sata pinnaa, niin 95 pinnaa. Fiilisit, kyllä, kyllä meillä ainakin mahdollisuus siihen. Sama. Mutta arvaa, mikä, mikä parantaa meidän mahdollisuuksia? Se, että sulla on se huippu ottipeli siinä sun simman päässä. Ja myöskin se, että me aletaan heittelemään. Tässä tapahtuu tuulesta. Mietin, että ne on vasta tuuleen siirtyä. Ui, ei vittu! 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 Ei Ei oo totta. Ai saatana. Ai, ai, ai. Siimat poikki.
Cielo. Cielo. Yes. Yes. Oh. Ei vitsi. Saa si paljon tuolla saaren toisella puolella. Mun pitää mennä nyt tonne rantaan kuvaa tää kun... <köhö> Mä en nyt kyllä... Mä en edes näe Pauli. Pauli vetää jossain tuolla ihan... Ihan muualla etsii tätä kuhaa ja... Oh. Tätä ei oikein yksi pysty hoitaa. Tässä vesillä niin käydään tekee mittauksia ja muut tuolla rannan puolella. Mutta joo, semmonen, semmonen päivä takana. Aika hauskaa puuhaa, täytyy sanoa. Seuraavaksi sit vois lähteä maistelemaan, miltä se järvikuha maistuu paistipannon pyörähdyksen jälkeen. Kumpi kokka? <laughs> Hyvä kysymys. Olisiko vähemmän kalaa saanut? Vähemmän kalaa saanut kokka. Alright, katsotaan mitä herkkuu palmeille taikaa.